हेलो स्टूडेंट्स वेलकम और अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर चैप्टर सिक्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अबिटैट तो हैबिटेट बेसिकली सराउंडिंग्स है यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं ठीक है हैबिटेट के साथ साथ जो जो हैबिटेट होगी उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म की केपेबिलिटीज अलग अलग होंगी फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में कैमल्स की केपेबिलिटीज होती है कि वो अपने हम में न्यूट्रिय रख सकते हैं स्नीक्स की केपेबिलिटी होगी कि वो क्रॉल कर सकते हैं थ्रू डेजर्ट तो अलग अलग हैबिटेट के साथ अलग अलग ऑर्गेनिजम की केपेबिलिटीज भी बदलती हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं हैबिटेट क्या है द सराउंडिंग्स वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट ठीक है दी ऑर्गेनिज्म केपेबिलिटीज इज डिपेंडेंट अपॉन देयर हैबिटेट ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट तो कैक्टस में क्या क्या अडेप्टेशन होती हैं बताया था मैंने कि कोई लीव्स नहीं होती स्टेम ही उसकी एक तरीके से लीव का एक फंक्शन करती है ठीक है उसकी कोई ट्रेडिशनल लीव्स नहीं होती तो उससे क्या होता है वॉट लॉस नहीं होता और वही फोटोसिंथेसिस भी करती है ठीक है उनकी रूट बहुत डीप जाती है इन टू दॉइल फॉर एब्सॉर्बिंग वॉटर तो कैक्टस आर एबल टू सर्वाइव इन डेजर्ट ड्यू टू फॉलोइंग अडेप्टेशन ए नो ट्रेडिशनल लीव बट इंस्टेड मॉडिफाइड लीव विच आर कॉल्ड फाइन्स दैट हेल्प प्रिवेंट वॉटर लॉस बी स्टेम इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट कंडक्ट फोटो सिंथिस रूट गो डीप इन टू दॉइल फॉर Absorbing water. समझ के अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे फिल इन द ब्लैंक्स द प्रेजेंस ऑफ फीचर्स विच इनेबल प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटैट क्या होते हैं जो इनेबल करते हैं प्लांट को या एनिमल को पर्टिकुलर हैबिटैट में रहने में अडेप्टेशन अडेशन ठीक है बी द हैबिटैट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल हैबिटैट तो इसका आंसर है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट सी द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक डी सॉइल वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ए बायोटिक फैक्टर ठीक है और ई चेंजेस इन आर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड डैश स्टिमुलाई ठीक है चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो दो थिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग देखो ऑप्शंस क्या क्या है पहले ये देखते हैं फ्लो फ्लो तो नॉन लिविंग है फ्लो हो गया स्विंग मशीन हो गई रेडियो बोट और बाकी सारी चीजें लिविंग है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ठीक है तो इसका आंसर हो गया बस ठीक है लिविंग थिंग्स क्या करती है मूव करती है बस भी मूव करती है है ना बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग इट शोज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ए इज इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी इट रिक्वायर्स एनर्जी ठीक है बस की एनर्जी क्या है फ्यूल रिक्वायर्स एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल डीजल चाहिए ना हम बस को मूव करने के लिए वो उसका एनर्जी जैसे खाना हमारे को एनर्जी देता है वैसे बस को एनर्जी क्या देता है डीजल क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग वन पार्ट ऑफ लिविंग अच्छा ऑप्शन है बटर लेदर सॉइल वूल इलेक्ट्रिक बल्ब कुकिंग ऑयल सॉल्ट एप्पल एंड रबर तो बटर है बटर हमें किससे मिलता है काउस से काउस को मिल्क देती है मिल्क से बटर निकलता है तो वो पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग ही तो हो गया सेकेंड है लेदर लेदर एनिमल स्किन से आता है ठीक है एनिमल की जो स्किन होती है उससे लेदर आता है थर्ड है सॉइल नहीं ये नहीं हो सकता वूल वूल हमें मिलता है शीप से तो हाँ शीप क्या है लिविंग इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं हो सकता कुकिंग ऑयल कुकिंग ऑयल हो सकता है कुकिंग ऑयल जैसे मस्टर्ड सीड्स है मस्टर्ड प्लांट्स आती है ना वो तो मस्टर्ड प्लांट क्या है लिविंग थिंग है ना नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्ट नहीं हो सकता फिर आ जाता है एप्पल एप्पल ट्री से एप्पल निकलता है तो ऑब्वियसली एप्पल ट्री लिविंग है तो एप्पल 
भी इस एग्जाम्पल में फिट होता है रबर रबर आता है लेटिक्स से होता है ठीक है रबर ट्री सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है व्हाइट कलर का इससे रबर निकलता है ठीक है तो रबर ट्री लिविंग थिंग थी तो इस एग्जाम्पल में ये भी फिट आता है अनलिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स तो क्वेश्चन नंबर सेवन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो फूड लिविंग थिंग्स की उन्हें खाना चाहिए रेस्पायर करती हैं एक्सक्रीशन करती हैं स्टिमलाई पर रिस्पॉन्स करती हैं रिप्रोड्यूस करती हैं और ग्रो और डाई करती हैं मतलब बढ़ती हैं और मर जाती हैं है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर दे रिक्वायर फूड बी रेस्पायर एंड एक्सक्रीट वेस्ट मटीरियल सी रिप्रोड्यूस डी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और ई दे ग्रो एंड डाई ठीक है अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर हिंट देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेज फॉर एनिमल्स टू हाइड इन द ग्रास लैंड हैबिटाइट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड क्यों जरूरी है भाई स्पीड इसलिए जरूरी है ताकि प्रे जो है वो प्रेडिटर्स से स्कीप कर सके फॉर एग्जाम्पल एक डियर है और एक लायन है अब भाई लायन डियर को खाता है तो डियर कैसे स्कीप कर सकता है लायन से भाग सकता है जितनी स्पीड से वो भागेगा लायन को देखते ही उतने ही उसके चांसेस है बचने के है ना अगर लायन उसे पकड़ ही नहीं पाए डियर इतना तेज हम रहा है तो वो प्रे नहीं हो पाएगा ठीक है उसे चंगुल भी नहीं आएगा वो और बच जाएगा तो सिमिलरली स्पीड इसलिए जरूरी है ठीक है और दूसरी चीज स्पीड से क्या होगा जैसे डियर क्या कर सकता है भाग सकता है जहाँ पे लंबी लंबी घास है तो वहां वो इजिली छुप भी सकता है तो ये भी एक फायदा है तो इसका आंसर होगा स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रेस ट्राइंग टू Escape from predators. Predators such as lion can easily track their prey due to their smelling capabilities. बिलिटी भाई लाइन की जो नाक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो बहुत दूर से पता कर लेता है कि कौन आ रहा है द इंक्रीज स्पीड ऑफ द प्रे हेल्प देम टू एस्केप देर प्रेडिटर दे आर प्रोटेक्टिंग दम सेल्फ and increase the chance of their survival samajh gaye so this marks the end of your exercises if you have any further questions please let me know and next chapter mein hum start karenge physics so thank you for watching this video and i will see you in the next one bye so if you like this video please make sure to hit the like and subscribe button